Benvenuti amici a questo primo video sull'osservazione del gioco dell'ego e la coltivazione della presenza. Seguitemi all'interno. Prima di iniziare voglio fare un piccolo preambolo. Se ho deciso di dedicare un'intera sezione del cammino di Holistic Seed al tema dell'ego è perché credo che sia di vitale importanza. Ho ricevuto messaggi di vario genere e ho notato che qualcuno pensa di aver già trasceso il falso sé, che sia un argomento superato o che sia un argomento per principianti. A chi lotta quotidianamente con le sue false identità, cioè ciascuno di noi, proteggendo tutte quelle cose ad essa annesse, lo invito, insieme a noi, me compresa, a entrare nella vera e profonda osservazione di sé, senza preconcetti, senza divisioni e senza resistenze. Non potrei essere qui a parlare se non avessi applicato per lunghi e laboriosi anni la pratica del ricordo di sé e se non fossi tuttora conscia dei tranelli del mio stesso ego. L'invito quindi è per tutti, non raccontiamocela, altrimenti facciamo il gioco dell'ego ed è una partita già persa in partenza. Non possiamo pretendere di vincere l'ego utilizzando i suoi stessi mezzi. Quanto vado qui a trattare prende spunto da questo meraviglioso parallelismo che Ernesto Gonzales ci riporta nel suo libro Ego vs. Coscienza. Utilizzo questo spunto per tornare a parlare nuovamente dell'ego e di come viene affrontato il tema della presenza da tre grandi maestri. Dividerò il materiale in tre video, uno per ogni autore, e terminerò spiegando delle tecniche da praticare quotidianamente per iniziare a mettere i primi mattoncini di questo percorso di scoperta e conoscenza di sé. Osho ci ricorda Se prendi le dichiarazioni religiose come dispositivi, non vi sono contraddizioni. Gesù e Krishna, Maometto e Mahavira dicono lo stesso. Tutti hanno creato differenti strade per differenti popoli, differenti tecniche per differenti menti e differenti chiamate per differenti attitudini, ma non esistono per contrapposizione o per giungere a discussioni. Sono dispositivi da usare, trascendere e lasciare. Quanto andiamo qui a discorrere non deve rimanere a livello intellettuale, perdendo di significato o diventando noioso. Deve diventare un'azione quotidiana. Vogliamo andare oltre quanto insegnato dalle masse, dove un dio antropomorfo castiga e benedice secondo i suoi capricci. L'essere umano nasce incosciente di questo suo centro che lo collega all'esistenza. Questa sua incoscienza, da un certo punto di vista, non gli impedisce di vivere, ma lo porta sempre in uno stato di frustrazione dolore psicologico, nostalgia che poi sacutizza nella vecchiaia. Nasciamo con questa radice profonda che ci tiene uniti all'universo e risvegliarsi vuol dire farsi cosciente di questo legame che ci vincola al pianeta Terra e al cosmo nello stesso momento. Se non ci sentiamo a casa vivremo sempre da stranieri sentendoci in un solo stile dove il piacere è l'unica via di uscita alla frustrazione temporanea. La comprensione deve superare la necessità di usare il piacere come via d'uscita per gestire il nostro quotidiano. Viviamo un'esistenza di lotta, di costanti battaglie, a volte vinte in partenza, ma che ci portano sempre al punto nel quale la morte prevale su tutto. Possiamo solo vincere collaborando con l'esistenza, rispettandola, ma mai ponendoci contro. La parola Religione deriva dal latino religere, che significa unire, come la parola yoga. Una persona religiosa non per forza assiste al culto o si reca nei luoghi sacri. Una mente religiosa si sente a casa ovunque sa sia, perché non si vive nel mondo come qualcosa di sospeso o che è qui senza suo consenso. Al contrario, si sente che cresce come una parte organica dell'universo, allo stesso tempo nessun albero o animale si sente separato dalla vita ed è per questo che non vivono nella costante ansietà tipica dell'essere umano. 
Il nostro stato di sogno è il vero problema. Abbiamo dimenticato chi siamo a livello profondo. L'ego, che dovrebbe essere un semplice strumento per muoverci nell'orizzontalità della vita pratica, predomina nelle nostre relazioni, nelle nostre attività, nei nostri pensieri e nelle nostre emozioni. Attraverso questo video andremo scoprendo il pensiero di tre grandi personaggi, Krishnamurti, Osho e Nicole, le similitudini tra di loro e le pratiche ci serviranno per intervenire su uno dei più grandi mali del mondo, che è l'ego. Perché ci sentiamo sempre incompleti? Lasciamo sempre che la nostra condizione dipenda dalle condizioni esterne nel continuo intento di ricostruire quel paradiso perduto del quale abbiamo ricordo negli sprazzi di coscienza occasionali. Questo stato cronico di melanconia nasce dal ricordo di quello che siamo realmente, che è seppellito dal desiderio. In maniera incosciente tentiamo di ristabilire quello stato di unione originale, incorrendo cose materiali come progetti, relazioni, carriera, oggetti, ottenimenti, eccetera. Attraverso la pratica dell'autosservazione scopriamo i nostri condizionamenti mentali, l'origine della nostra forma di pensare, dove si conducono la nostra identificazione con i nostri desideri. Non abbiamo bisogno di spostarci in un luogo religioso o paese ritenuto spirituale, dobbiamo semplicemente immergerci nel silenzio del momento presente, ovunque noi siamo. Secondo Krishnamurti, la verità è una terra senza cammino. Non è possibile avvicinarsi a essa per mezzo di il cammino di qualcuno o una religione o una setta. La fede è una questione individuale. Se si organizza, si cristallizza e si trasforma in un credo. Krishnamurti voleva che fosse la comprensione stessa di ciascun individuo a guidarlo oltre la, pa la paura della morte e della vita lasciandosi dietro qualsiasi condizionamento. Lo sviluppo della comprensione è fondamentale per poter guardare dentro se stessi. Chi vuole conoscere ciò che non ha inizio né fine camminerà con maggiore intensità. L'essere umano non può arrivare alla verità attraverso un'organizzazione, un dogma, un credo, un sacerdote, un rituale, un sapere filosofico o una tecnica psicologica. L'essere umano pensa che la libertà risieda nella scelta, ma la vera libertà è pura osservazione, senza scopo e senza motivo. Nell'osservazione la persona inizia a scoprire la propria prigione mentale. Il pensiero ha creato questo mondo e la sua confusione. Le risposte che diamo ai problemi della vita nascono dalla stessa forma di pensare. Il pensiero per sua natura non potrà mai essere libero perché deriva dal condizionamento. Solo l'energia che non nasce dal pensiero può essere energia creativa. La mente cerca di scappare continuamente da quello che si pone di fronte. L'autosservazione ci dimostra questa difficoltà. La mente è il risultato del passato e del suo condizionamento. Per uscire da questa prigionia Bisogna vedere le sue oscillazioni tra passato e futuro ed entrare in quelle meravigliose pause di silenzio tra un pensiero e l'altro. L'osservazione di questo intervallo ci mostra la nostra vera natura, che è fuori dal tempo e oltre i condizionamenti. Il desiderio di liberarci da tali schemi non fa altro che rinforzarli. Solo comprendendo tutto il processo e non reprimendolo, o mettendoci a giudicare e caricando di colpe tali condizionamenti, possiamo finalmente liberarci. La liberazione dai automatismi non è un risultato diretto. La questione non è cancellare uno dei nostri desideri e passare al seguente entrando in un vortice che non finisce mai, ma capire e comprendere l'origine stessa del desiderio. L'ego è uno strumento di sopravvivenza e la sua importanza si limita a questo compito. Invece che collaborare con le energie universali, cerchiamo un Dio al quale delegare le nostre responsabilità e quando le cose non si realizzano lo incolpiamo. 
dobbiamo creare le condizioni appropriate perché questo stato di presenza e silenzio che ci appartiene emergano in noi di identificarci con ogni emozione, pensiero e situazione esterna fa sì che creiamo più attrito in questo viaggio e tutti questi meccanismi sono come un veleno che è in base al nostro sistema e che deve essere espulso senza entrare in contrasto ma lasciandolo scomparire nell'inattività. Per quanto conduciamo una vita sana, dove curiamo lo stile di vita, l'alimentazione, l'esercizio, la respirazione, la mente sperpera una buona parte della nostra energia nei suoi meccanismi di desiderio e lotta, con tutte le sue identificazioni di quello che succede dentro e fuori di lei. Un esercizio molto importante è uscire dal giudizio duale di giusto e sbagliato e portarci in presenza di modo da vedere ogni qualvolta il nostro pensiero si sposta in tal senso. Questo ci serve a vedere come i condizionamenti passati controllano il nostro presente e costruiscono il nostro futuro. Dobbiamo mantenere un'attitudine di decisa e permanente osservazione, senza condannare, giustificare o identificarsi. Non si può far diventare questa pratica tediosa e creando resistenza con la mente, perché questo riattiverebbe la lotta. Bensì bisogna entrare naturalmente in uno stato passivo, dove la mente non cerca né soluzioni né risultati. La percezione in uno stato di presenza diventa uno specchio che riflette tutto senza distorsioni. Più osserviamo e più finalmente comprendiamo. Come se riattivassimo un organo in disuso, più pratichiamo l'autosservazione, più si instaura spontaneamente la serenità. E finalmente, in questo stato di presenza, senza inclinazione verso il conosciuto, ossia il passato, né idealizzando il futuro, nasce un'esperienza non identificabile che attinge dall'immensità oltre il tempo e al di là del conosciuto. Una mente con queste qualità può sperimentare la creazione perché non è settata sui limiti dell'ego. Quello che realmente importa è il grado di coscienza che filtra nell'attività di cui ci occupiamo quotidianamente. Qualsiasi attività meccanica può essere trasformata in un atto di presenza. Dobbiamo prestare molta attenzione per scoprire ciò che è vero e ciò che è falso. Per questo è necessaria una pratica meditativa quotidiana. La comprensione nasce dal presente, dove confluiscono coscienza e materia. Solo nel vuoto creatore che abbiamo coltivato nella mente senza sforzo può manifestarsi nell'assoluto. Nell'assenza di pensiero dimentichiamo noi stessi e può finalmente esprimersi la creazione. Il fine dell'esistenza e andare oltre l'attività egocentrica della mente. Se viviamo nell'amore, che è eternità, dove non esiste la separazione, comprenderemo lo sconosciuto e finalmente percepiremo Dio. Nell'amore il processo mentale cessa e quindi anche la funzione del tempo. L'amore è trasformazione istante per istante ed esiste solo nello sconosciuto. Se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube di Humanitry cliccando sopra la campanella e a seguirci sul nostro canale di Instagram e di Facebook e sempre sul sito www.humanitry.net potete trovare tutte le informazioni e i nostri corsi. Grazie, alla prossima! Thank you.